guys, balik lagi dari channel Autofam TV. Nah, kali ini Autofam punya ready stock mobil Mazda ya. Nah, kali ini Mazda Mel akan review di Mazda 3 Speed 2018 full spec. Nah, untuk kilometernya ini di 49.000. Pajak ini udah panjang banget di bulan 12 tahun 2023. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, yuk stay tune dulu kita mau review dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe dari channel Autofam TV. Oke. Okay. Nah kali ini mobil Mazdanya ini ada di warnanya di grey Interiornya ini adanya di warna black ya Jadi kita mau langsung review untuk di bagian lampunya dulu Untuk lampunya dia sudah LED ya lampu utamanya Terus juga di bagian uh, grillnya Nah grillnya ini dicat dengan warna hitam Ada logo Mazdanya di bagian tengah Lalu untuk di bagian bumper bawahnya Teman-teman bisa lihat ya Dia punya lampu uh, Lampu apa namanya Fog lamp ya, nah ini ada yang kecil, fog lampnya di sebelah sini dan lampu di atas fog lampnya ya uh, untuk di bagian atas ini wah, dia bentuknya memanjang dan bumper bawahnya ini kalian bisa lihat ya ada perpaduan antara warna hitam dengan warna merahnya di bagian ujung kanan dan ujung kirinya masing-masing dia ada warna merahnya ya oke okay, tanpa berlama-lama lagi langsung kita review untuk di bagian uh, kapasinya ini dia ada di 2000 cc uh, sky active ya teknologi lalu untuk di bagian bannya langsung kita lihat di sini bannya dia menggunakan mereknya continental ukurannya ini dia ada di sebentar 215 per 45 ringnya di 18 velgnya ini dia di one tone aja jadi warnanya di grey matte ya jadi seperti ini untuk tampilan dari velgnya untuk ground clearance ya nah teman-teman lihat dia tidak terlalu tinggi tuh ya jadi uh, belum nyampe satu jengkal untuk kondisinya kalau misalnya teman-teman bawa mobil Mas dan tiga tersebut harus lebih hati-hati ya karena dia tidak terlalu tinggi untuk di bagian um, apa nama ground clearance nya ya jadi mesti agak sedikit miring untuk spionnya dia dicat dengan warna hitam tapi uh, ini dia belum auto retract jadi ini kita lock dan unlock nah, tuh masih terbuka uh, di, di lock juga dia masih terbuka jadi tidak terlipat sama sekali ya oke okay, lanjut untuk di bagian um, talang air dia tidak punya talang air melainkan diganti menjadi karet-karet hitam sampai ke bagian ujung belakang dan untuk di bagian handle pintunya dia ada tombol ini posisinya uh, sedang di lock coba kita pencet nah ter -unlock. kuncinya juga harus lumayan dekat ya sekarang kita pencet kembali nah sudah terkunci ya Oke, okay, lanjut untuk di bagian belakangnya. Di bagian belakang mobil Mazda 3 ini, uh, dia ada shock fin ya di bagian tengah sini. Lalu untuk di bagian bodi belakang, teman-teman lihat ya, ini bukan hatchback, jadi ini Mazda 3 uh, biasa aja. Uh, untuk di bagian lampu belakangnya, stop lampnya pun teman-teman bisa lihat ya, dia sangat uh, keren sekali. Terus minimalis banget. Untuk di bagian stop lampnya juga sudah pun LED, ada emblem Mazda 3. Oke okay, untuk di bagian belakangnya pun dia juga uh, ada logo Mazdanya ya Dan sebelah kanan mel ini ada emblem Sky Active Technology Dari si uh, teknologinya Mazda 3 tersebut Oke okay? Untuk di bagian bumper belakang dia ada sensornya Ada di 1, 2, 3, 4 ya, Jadi dia ada 4 sensor Sama juga bumpernya bisa dilihat ya teman-teman Kalau bagian depan ujung kanan ujung kiri saja warna merahnya Kalau di belakang dia uh, lumayan panjang Untuk di bagian um, bumper belakangnya ya Kamera mundurnya ini udah punya belum Mel? Ini dia uh, untuk kamera mundurnya sudah ada ya teman-teman. Tuh, jadi di bagian tengah sini. Dan kita mau lihat untuk bagasinya seberapa luas. Untuk bagasinya teman-teman bisa lihat karena ini um, masih ada penutupnya untuk di bagian bagasi. Jadi ini terlihatnya kurang besar. Ini sebenarnya bisa teman-teman copot ya kalau merasa ini tidak ter terpakai. Ini bisa dilepas. Kita lihat dulu di sebelah kiri dia ada lampu belakangnya. Terus dia ada emergency first kitnya juga. Untuk di bagian 
bawahnya tuh kan serumnya kunci dongkrak di sebelah sini semuanya masih komplit oke okay, teman-teman ini ada semua jadi posisinya ini bagasinya sebenarnya tidak terlalu tinggi hanya saja lebih lebar ya lebih lebar ke samping karena ini ada penutup dari bagasinya jadi terkesannya kurang besar gitu oke okay, sekarang kita mau langsung lanjut aja lihat fitur-fitur apa aja yang ada di mobil Mazda 3 tersebut ya Oke okay guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review Untuk kursinya yang pertama, ini semua bawaan dari pabrik Jadi dia ini, uh, dia sudah kulit Dan untuk yang ada di kursi bagian driver atau mail, ini dia sudah electric seat Kalau di bagian uh, penumpangnya, ini dia masih manual ya Teman-teman bisa lihat untuk di bagian bawah dan di bagian sampingnya Oke, okay, sekarang kita lanjut Untuk di bagian Mazda 3 ini, dia sudah start stop engine Jadi tinggal kalian pencet start stop dan injak rem saja, dia otomatis menyala untuk di bagian setirnya, nah ini setirnya dia ada kontrol setirnya, ada yang pertama untuk di bagian voice over, uh, volume untuk soundnya, untuk informasinya bisa kalian geser, terus ini juga untuk di bagian connect phone-nya. Dan ini pengaturan dari cruise controlnya juga ya, tuh. Ini pedal shift-nya uh, sudah ada di bagian depan. Untuk di bagian kalau misalnya kalian mau sen kanan kiri, ini seperti biasa di kanan dan kiri pengaturan lampunya, otomatis lampnya juga pun semua sudah bisa ya. Lanjut kalau misalnya teman-teman tidak e, mau pakai start stopnya, kita bisa matikan i stopnya di sebelah kanan. Jadi e, lebih mana yang nyaman buat teman-teman semua. Kilometernya bisa dilihat di sebelah kiri ada di 49.000 sekian ya. Lalu untuk di bagian depan mel ini ada namanya head up display ya. Jadi bisa kalian lihat e, kalau ini dari mel bisa kelihatan di 0 km per hour ya. Jadi bisa kelihatan pada saat teman-teman injak gasnya. Oke, okay, untuk di bagian e, door trimnya ini dia perpaduan warna hitam dengan warna coklat ya, coklat tua untuk di bagian bawahnya. E, spionnya, nah ini yang tadi Mel bilang kita mesti atur di bagian interior tuh. Jadi dia, dia tidak auto retract ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut untuk dashboardnya. Ini dashboardnya di bagian sebelah sini dia soft touch, di bagian atasnya ini dia plastik ya. Lalu untuk di bagian head unitnya, teman-teman bisa lihat ya, head unitnya ini dia sama dari Mazda 2 sampai generasi-generasi selanjutnya. Tidak terlalu besar, hanya ini 7 inci ya ukurannya. Tuh, ini bisa kalian geser kanan kiri untuk di bagian pengaturannya. Contoh kita ke navigasi, nah, kita klik, kita lihat. Nah, ini navigasinya berfungsi ya. Kita sekarang lagi ada di Mangga 2 Square. Terus kita coba baik lagi ke entertainnya. Kita mau dengar untuk suaranya. normal ya, saya aman gitu suaranya tidak e, sampai ngebas banget pun tapi sangat enak juga untuk kita dengar ya untuk di bagian depannya ada empat buah AC, dua di tengah dan ujung kanan kiri satu ada lampu hazardnya juga pengaturan AC nya bisa teman-teman atur di sebelah sini untuk masukkan CD juga bisa transmisinya sudah otomatis dia ada mode sport ya jadi sportnya hanya satu tinggal kalian Tuh. kalau ini dimatikan nah suaranya beda ya guys jadinya Tadi ini kita sudah bahas, ini untuk kontrol padnya di bagian head unit. Ini untuk parking brake-nya secara otomatis. Ada dua buah cup holder di bagian tengah. Kalau misalnya tidak terpakai, tinggal kita tutup kembali. Ada box kecilnya juga buat taruh handphone. Sambil charge, itu ada USB. ya. Ini bisa semua. Tinggal kalian uh, gunakan saja. Lalu yang di bagian ujung dashboard, teman-teman bisa lihat ya. Ini tidak ada wooden, tapi ini diganti dengan uh, cat biasa saja. Warnanya matte dengan buku-bukunya kita lihat tuh. buku warranty information ini uh, buku dari Mas Dany juga oke okay, seperti ini aja yang kita dapat tidak ada buku servis ataupun buku manualnya ya sekarang kita lanjut yang di bagian atas dulu ini ada pengaturan untuk lampu baca tengahnya uh, dia sudah LED terus juga ini ada tempat taruh kacamata dan yang terakhir ini kita ada dapat sunroof nah sunroof ini <tuh> bisa dibuka Tuh teman-teman, jadi elektrikalnya masih berfungsi dengan baik ya Tidak ada kerusakan apapun Oke, okay, sekarang kita mau langsung lanjut nih ya guys Review di bagian kursi yang belakang Ya, jadi penumpang Oke okay. 
Oke okay guys, nah sekarang kita sudah di bagian part yang terakhir di bagian kursi penumpang. Nah untuk kursi penumpangnya, ini dia tidak bisa di adjust lagi ya teman-teman. Jadi standarnya memang sudah seperti ini. Kalian bisa perhatikan untuk legroomnya di bagian kaki mel ini masih lumayan nyaman. Untuk headroomnya juga ini um, belum terlalu mentok banget, jadi masih lumayan lah ya. Masih ada satu jengkal lebih, jadi masih oke okay juga. Oke, okay, lanjut untuk di bagian tengahnya ini ada apa? Ini namanya armrest ya, jadi uh, ada penengahnya plus ada dua buah cup holder juga. Ini bisa kita naikkan kalau teman-teman tidak perlu ya. Untuk di bagian kursi tengahnya, ini kita bisa muat 2 sampai tiga orang. Kalau misalnya armrestnya kita tidak turunkan ya. Ini kalian bisa lihat untuk jaraknya Mel masih uh, space-nya pun masih oke. Okay. Di bagian atas juga ada lampu bacanya. Dan di bagian depannya, ini sebelah kiri ada tempat buat kita taruh barang. Sebelah kanannya kosong, plong aja. Pun tidak ada tempat charge, biasanya di bagian bawah sini ya. Untuk Mazda tidak disediakan. Oke, okay. nah sekian dulu teman-teman untuk review dari Mazda 3 Speed tahun 2018. Kilometernya baru di 49 ribu aja. Pajak ini sudah panjang banget di bulan 12 tahun 2023. Jadi sudah setahun ya. Dan untuk uh, mobil yang kalian beli di Autofam, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Kilometernya pasti asli. Lalu untuk di bagian... Um, Harganya, ini kita buka di 400 jutaan rupiah Harga pastinya bisa teman-teman cek aja di websitenya Autofam Yang ada di bagian bawah sini Di www.autofam.net Atau bisa juga langsung kontak ke salesnya aja Atau nomor mail di 081 kali 077 Nah teman-teman, buat yang uh, pengen datang ke showroomnya Autofam Kita showroomnya ada di dua tempat Ada di Manggodo Square dan juga di Cibubur Alamat lengkapnya ada di bagian bawah sini Oke teman-teman, satu lagi jangan lupa untuk follow dari Instagramnya Autofam Di autofam marketing Autofam underscore Cibubur Melisa underscore autofam dan juga tiktoknya autofam yang ada di autofam tv di bagian bawah sini oke sampai jumpa lagi sama Mel di review autofam tv selanjutnya bye